difficult customers. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill Y hoy estamos en un nuevo vídeo En la Will Legendaria De Baizu O de Changsheng, que es la serpiente Vamos a ver todo acerca del personaje Es bastante sencillo de utilizar Equipos, que es lo más importante En el caso de Baizu Porque tiene proyección de futuro, pero a día de hoy Tiene pocos equipos en los que se juegue Si funciona o no funciona con Nilou, que ya os adelanto Que no, y lo comenté en la pre-Will Armas, artefactos, si la C1 es fuerte o no merece la pena Y el resto de cosas importantes Así que dicho esto, dejar un buen like, una buena ulti de venir Suscribiros y dejar un buen comentario por algoritmo Y vamos con la Will legendaria de Baizu Dejadme en los comentarios si habéis tirado cuántas KBs, cuántos Fischl Bueno, cuántas Fischl y cuántas Candas han salido en los cuatro estrellas Baizu lo primero y más importante aclarar, creo que subí un short por ahí, y es que no es DPS. No hay manera real en la que él estando en campo, haciendo esto, pueda llegar a aplicar para que se pueda jugar como si fuese una Najida en campo o como un Algeizam en campo. ¿Por qué explico esto? Porque A, no hay que subir el básico. B, esto solo se completa cuando consigues la C6. En el caso, y ahora entraremos en las constelaciones de tener C6, si sí puedes conseguir que él aplique tanto fuera del campo como un Shinkyu de una manera muy fuerte como dentro del campo dando básicos más fuerte aún. Pero dependes de constelaciones, tanto de la C2 como de la C6, ahora indagamos en ambas. Así que a priori no se sube el básico, pero es algo divertido ver cómo golpea porque la animación está bastante interesante. Como veis, ahí lo tenéis. Ahora, elemental y ulti. Muy sencillo. La elemental, cuando tienes C0 tienes una carga que tiene cooldown de 10 segundos. Cuando tienes C1 tienes dos cargas que tienen 10 y 10, 20 entre las dos. Y el cooldown de la ulti es de 20, así que siempre aprovecharás las dos cargas. Eh, la C1 para las dos cargas es importante. Ahora indago más en ello cuando explique las constelaciones, pero dependiendo del arma y de la cantidad de recarga de energía que tengáis, principalmente no. Y ahora también explicaré diferencias entre Shinge o entre Yelan de esta C1 para que veáis qué magnitud y por qué no es tan útil como en Shinge o como en Yelan, sobre todo en Yelan que sí es muy importante, en Baizun no es tan importante. Entonces, ¿qué hace la elemental? Curar a todo el equipo, aplicar dentro y, y de generar partículas de dendro para sí mismo posteriormente tirar la ulti y absorberlas y para el otro dendro que tengas eh, en el equipo. La elemental tiene una peculiaridad y es que golpea o tres veces al mismo enemigo o tres enemigos diferentes y luego vuelve y te cura. Esta, la elemental, sí aplica dentro de manera decente, con lo cual eh, es simplemente una fuente de aplicación, pero la ulti no y necesitas, como he explicado antes, siempre otro aplicador, bien el viajero si vas a jugar eh, doble dendro, bien Najida que sería la mejor consonancia y la mejor compañera de Baizu, bien eh, al Heizam en el campo, Tignari en el campo, aunque por los cooldown de la ulti no voy a recomendar a Tignari junto a Baizu, pero necesitas otra fuente de aplicación dentro, pero decir que la elemental aplica dentro de manera correcta, más no lo suficiente para que él sea el único dentro del equipo de ninguna manera. Y esto es lo que te cura a todo el equipo, como he dicho, partículas dentro y tres hits de daño a tres enemigos diferentes o un enemigo. La ulti. La ulti lo más importante es que convea con su segundo talento de ascensión, que esto es muy importante, que de hecho es algo de lo más fuerte que tiene Baizu y de ahí que siempre os expliquemos en las builds resumidas que lo único que tienes que hacer es llegar a... 50k y suficiente energía para tener perma ulti. ¿Por qué? Porque dentro de la ulti el personaje afectado por la ulti recibe unos bonos increíbles hasta un capeo de 50.000 de vida en Baizu en todas las reacciones dentro. Pero volviendo a la ulti, lo que hace la ulti es primero la casteas. Tiene 20 segundos de cooldown, 80 de coste de energía que es un coste alto como Shenlin, como Shinkyu, como Beidou. 14 segundos de duración y esto lo han hecho yo creo para que coincida perfecto con Sino y te explique y enseñe la rotación correcta y en cuanto se acabe la ulti irte del campo con Sino y lo que hace es curar al personaje en campo cuando se rompa el escudo y te brinda un escudo muy débil que se regenera cada 2.5 es decir, te va a estar regenerando vida cada 2.5 segundos la regeneración de vida es muy fuerte porque teniendo 50k que es lo que casi todo el mundo conseguirá con Baizu incluso a C0, incluso con armas free to play pues te cura como veis aquí un 9% de vida máxima más 1000 a talento 9 que son básicamente ticks de 5000 un personaje tiene de media entre 15.000 y 20.000 con lo cual en 3 ticks estás full lo que pasa que esos 3 ticks se dividen 
en esos 2.5 segundos. Aparte de esto, el escudo te da resistencia a la interrupción si consigues mantenerlo y si te golpean y te lo rompen, te salta el hit de curación y salta el hit de daño dendro, que si solo vas a jugar electros y dendros, ese hit es suficiente para saltar el quicken para poder hacer agravits, pero en cuanto metes un hidro a la ecuación para jugar Hyper Bloom, como explicaba antes, no aplica suficiente para poder jugarse a equipos de diferentes reacciones de Hyper Bloom más agravate o de... Eh, esto quemadura más crepitar Así que no contéis con que aplique como he dicho varias veces La ulti es básicamente esto De manera bastante, bastante, bastante sencilla Primer talento de ascensión Si el personaje tiene Más del 50% de la vida Baizu gana 25% buen año dentro Es decir, más daño Baizu pero los hits que hace escalan poquito y demás Y si el personaje tiene menos del 50% de la vida Obtiene 20% de bono de curación Para curarte más y esto es, eh, depende del personaje en uso y es a toda la curación, es decir, tanto con la ulti como con la elemental. Luego, este es el talento fuerte de Baizu. El personaje que esté bajo los efectos de la ulti, tanto curándose como con el escudo, recibe un bono hasta un máximo de 50.000 de vida en Baizu en las reacciones de quemadura, sobre ofrecimiento, crepitar y demás en un 2%, es decir, un 100% al multiplicador extra de la reacción, es decir, la reacción no multiplica por 2 el daño de la propia reacción, porque estaría rotísimo, sino que lo que hace es aumentar al propio daño de bono de la reacción, es decir, el multiplicador de maestría elemental, un 100%. Es decir, vas a hacer un poquito más de daño, un, entre un poquito y algo decente, pero tu reacción no va a hacer el doble daño porque si no estaría rotísimo. Este bono es el que no funciona con ni low, tenerlo en cuenta. Y a las reacciones de intensificación y propagación, es decir, Spread y Agravate, es decir, Spread las que hace dentro, Agravate las que hace el Electro, pues si no, por ejemplo, Agravate. O Spread, si lo hiciese, por ejemplo, un Algeizam, que convean bastante bien, un 0.8, que es un poco menos del 1%, que es un 40%, si no recuerdo mal, si no me salen malos cálculos, un 40% de, de daño extra en esas reacciones, 100% a la, todas las de dentro anteriores y 40% a las de Spread y Agravate, ya que estas ya son un base ese multiplicador de un daño que ya es crítico con un multiplicador de bono daño elemental por eso es menos de la mitad este es el talento fuerte de Baizu y potencia un montón los equipos como he explicado de Spritz, de Agravates de Bloom, de Hyper Bloom pero todo o casi todos los equipos con Baizu van a depender de doble dentro tenerlo en cuenta porque Baizu no aplica suficiente para ser la fuente principal ahora, comenté sobre las constelaciones ahora sí entramos en materia la C1 relacionada con las armas y los sets no es tan importante porque con C0 ya se puede conseguir suficiente recarga de energía de manera fácil, entre comillas, para tener perma ulti y además las dos armas principales free to play e incluso sin free to play, ahora hablamos de las armas, van a ser el cazador de dragones para bufar el ataque, sobre todo si vas a jugar a Baizu con Algeizam y con Sino, pero en equipos donde te da igual bufar el ataque, vas a jugar siempre la, el prototipo ámbar, que te da 18 puntos, te regenera 6 puntos de energía cada 2 segundos a R5, que son 18, con lo que literalmente pasas de coste de 80 a coste de 62. Y eso hace que con 155-60 de recarga tengas prima ulti. Entonces, ya literalmente sin la C1, sin necesitar la C1 para un arma como es Yelan, que necesita la C1 para su arma, o la C1 para generar más partículas o más cargas de la pasiva, como es Shenge. Es decir, sin que la C1 no sea más que una carga extra de la elemental, que son más partículas, Baizu ya pueda llegar a la perma ulti. E incluso hace cero. Muchos de los gameplays que os traje ayer con las primeras impresiones fueron con Cazador de Dragones, C0 y 180 teniendo perma ulti. Hace que la C1 de Baizu lo único que te aporte extra sea, como acabo de explicar, más partículas dentro, es decir, para solucionar 10-15 máximo de recarga y unos 5 u 8 en todo el equipo que no es demasiado, para perder medio segundo en campo tirándola, o si no tienes una build muy buena y tienes muchos problemas por muchos sitios, pues que con la C1 ya puedas optar por armas que no te den energía extra, como podría ser el cazador de dragones o el cazador de dragones, porque voy a recomendar cazador de dragones y ámbar y punto. Sé que ahora hablo de las armas y está el, el arma de Kokomi y también su propio arma, ahora entramos en ello, pero sobre todo os voy a, os voy a recomendar cazador de dragones, que es como yo le llevo, y prototipo ámbar, o sea, no voy a recomendar más. Entonces, ¿es importante? No, no es tan importante como otras C1s a pesar de que puede parecer buena. Está divertida, yo la saqué porque me comprometí así con la comunidad, por retos de la comunidad, como estos que solís ver por aquí arriba y demás, pero sinceramente Baizu hace 0 funciona muy bien, tiene prema ulti con unos 180 más o menos y se puede jugar con ámbar con cazador de dragones sin tener problemas de recarga. 
La C2 te da un hit extra en la ulti, pero con un cooldown de 5 segundos. ¿Este hit extra qué significa? ¿Qué puede hacer este hit extra? Por ahora se han hecho combinaciones de intentar que Baizu en campo dando básicos active el hit y que este hit extra te pueda dar una aplicación más fuerte y demás. Este hit aplica de manera normal, no aplica muy fuerte ni nada. Y básicamente hasta ahora lo que se está pensando de la C2 es que puede ser simplemente un combo con la C6 para que se vuelva full enabler, es decir, la C2 no es algo que tengáis que tirar ni volveros locos por la C2, sino que sea un complemento de la C6 para full aplicar. Dice, cuando tu personaje no usa golpe a un enemigo con cercano, va y su libre un espíritu serio y cocercenador. Esto es básicamente los hits que haces con la ulti al explotar el escudo. Tras ejecutar un ataque como máximo, este espíritu regresa. Inflige daño dentro equivalente a 250 al ataque y cura 20% de lo que curaría el espíritu de diagnóstico universal, que eso es la elemental, básicamente. Entonces es como un hit pequeñito de la elemental. Es un, se considera hit de ulti, pero es como un hit pequeñito de la elemental que cura un extra a todo el equipo y cura y te hace un hit de daño dentro. Dice, el daño infligido de esta manera se considera daño de habilidad elemental y el efecto se puede activar una vez cada 5 segundos. No es demasiado útil, no te va a dar un sustain extra para mantenerte vivo más allá del C0, no te va a dar una aplicación extra y es cada 5 segundos, no te va a dar un daño extra, es decir, la C2 es bastante complementaria de la C6, pero no recomendaría para nada que os calentéis ni la C1 ni la C2. Eh, salación holística es la ulti si no recuerdo mal, efectivamente. La C4 da maestría si no recuerdo mal. Para usar sanación holística, la ulti y la maestría de todos los miembros del equipo aumentan de 80. Sí, es más maestría, no es tan fuerte. Esta es la elemental más 3, pues para curar más a todo el equipo, y esta es la fuerte, pero ya solo para ballenas. Esta última constelación convierte, hasta donde se sabía en la beta, eh, a Baizu en enabler, tanto en el campo como fuera del campo. Lo convierte literalmente en un Shinkyu como aplicador, pero además con esa resistencia a la interrupción de los mini escudos si esquivas, o el healing constante de mantenerte vivo constantemente tiene Baizu. Dice, el daño que inflige la espiritual y la sanación holística aumenta una cantidad equivalente del 8% de la vida de Baizu, es decir, te aumenta bastante el daño de los hits que vas haciendo con la ulti. Además, cuando el espíritu sérico o el espíritu sérico es el senador, golpea a un enemigo, es decir, el sérico es el de la ulti y el sérico senador es este de aquí, Golpea a un enemigo, hay un 100% de probabilidad que haya un escudo incólume, sanación holística. Generas un escudo otra vez y por cada escudo que generes, recordar que al romperse o al acumularse después de generarse otro, sueltas con la ulti un hit extra. Con lo cual ya no vas a soltar un hit cada 2.5 y ya está. Vas a empezar a soltar hits recurrentes muy rápido. Que te rompan el escudo o se regenera el siguiente escudo. Cada espíritu sérico, espíritu sérico cercenador, solo puede activar este efecto una vez. Recordemos que una vez cada, cada 5 segundos se va a activar este, una vez cada 2.5 se va a activar el de la ulti. Y como veis aquí, cada hit que se vaya a lanzar, en este caso con los de la elemental, que es el espíritu sérico este que se lanza, se va a generar otro hit más. Con lo cual realmente con dos elementales de la C1 más castear la ulti, que posiblemente castees el primer escudo y salte este primer hit, vas a arrancar con una cantidad de escudos superpuestos uno detrás de otro y vas a arrancar con la ulti y con la C6 tirando varios hits, mínimo tres, para saltar el ICD y aplicar una aura y constantemente reaplicando hits de dentro, tanto fuera del campo como dentro con los básicos para ser un enabler, un aplicador. A C6 puedes sentir a Najida en el campo, por supuesto. Puedes tirar al Heizam en el campo. Sí, y he visto que escala bastante bien buscar vídeos por ahí de al a daño porque tiene unos daños espectaculares. Pero estamos hablando de un 5 estrellas a C6. Últimamente la tendencia en Asian es que los C6 vuelvan a los personajes carries y funcionen bien de carries. Si esto es lo que os gusta y tenéis el dinero para gastaros, que sepáis que la C6 esa es la función que hace con Baizu, tanto dentro como fuera del campo. Sets. Baizu os recomendaría dos variantes de set, pero visto lo visto, os recomendaría una sola variante de set. ¿Por qué? Lo explico. Está la variante de llevar dos de Geoarmada y dos del set de Fulgor, que es el de Degia, el de 20% de vida, y llevar 20, 20, 40. ¿Por qué no voy a recomendar esto? Porque compensar la vida en el set, básicamente lo que hace, porque llegar a 50.000 es muy fácil, como veis yo no tengo dos y dos de vida por ciento y llego a 50.000, es el objetivo de vida. Hace cuando lleves ese set con tanta vida que a lo mejor trates de compensar la recarga llevando un Favonius. Y el Favonius te va a pedir un casco de probabilidad o unos subestat increíbles de probabilidad para que salte el Favonius y generes esas partículas extra. ¿Lo recomiendo? Definitivamente no. Ahora ya en la Will, en, los, en lo que es después de haberlo probado un par de días, no voy a recomendar ni Favonius, ni los sets de 2 y 2 con vida, ni cosas raras. ¿Por qué? Porque con un set que no te dé vida, llevando triple vida y un arma de vida, 
y si tenéis problemas de recarga, repito, no hace falta el Favonius con el prototipo ámbar de la forja ya es suficiente, vais a llegar a, a tener perma ulti en C0 y B, bastante fácil a llegar a 50k de vida para maxear este talento de aquí y además ser inmortales. Entonces, las variantes con Favonius y demás no son worth porque tienes que hacer demasiadas cosas raras para equilibrar el personaje y al final el personaje eh, acaba tratando de forzar su jugabilidad cuando llevando cosas sencillas puedes tener todo. Entonces, ¿qué se voy a recomendar en casi todos los casos? Recuerdos del bosque. Si tenéis otros recuerdos del bosque, ¿puede llevar otro set que no sea ese? Bueno, pues podéis llevar dos piezas de emblema del destino, 20 de recarga para poder llegar a la perma ulti, y dos piezas de vida o dos piezas de recuerdos con daño dentro. Pero principalmente recuerdos y en muy pocos casos dos de geo armada y dos de fulgor, o sea, 20 y 20 de vida, o dos de geo armada y o 20 de vida junto a otros 20 de recarga, serían los 2 y 2, pero como veis puedes alcanzar muy buena recarga y los 50k de vida con una de las dos armas que os menciono que es el cazador de dragones o el ámbar que os da vida, que a mí de hecho me, me paso con el ámbar, me pongo en 50.100 y con triple vida en su stat, o sea que está facilito, no recomiendo Favonius ni ningún otro catalizador que no sean los dos que os he dicho y ahora hablamos de los 5 estrellas, ¿qué se lleva? triple vida, 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 vida recarga de energía en los subestat y nada más, ni probabilidad ni nada y en la flor y en la pluma pues vida por ciento y recarga de energía, aquí tengo 8.22 y aquí tengo 17 de vida 5 de recarga, ahora hablando de las recargas, por si en algún caso tienes que buscarle dos piezas de emblema del destino, ahora hablamos también de las armas hay que tener en cuenta si vais el prototipo ámbar o su propio arma que te va a dar recarga al tirar la te va, no recarga, sino que te va a regenerar energía al tirar la ulti, son muy parecidos ¿Veis esta pasiva que te da 6 durante, dos, durante 6 segundos? Cada 2 segundos son 18. Pues su arma te da más energía todavía. Pues bien, vamos a hablar de todo esto sin la C1, ¿vale? Que es lo más importante y el Baizu C0 es lo que tendréis todos. Pues bien, primero son los 50k de vida, como he dicho. La recarga de energía, si lleváis cazador de dragones con C0, en la mayoría de equipos con 180 de recarga, siempre y cuando cumpláis lo que os he dicho de llevar otro dentro, porque Baizun no va a aplicar, con lo cual está obligado a jugar otro dentro y esto es muy sencillo de, de entender, como va a haber más partículas dentro aparte de las suyas y el combo de Baizun es elemental ulti y absorbe sus partículas dentro a sí mismo, unos 180 con, repito, armas que no os den energía extra como el cazador de dragones o sin la C1, es decir sin nada de recarga extra, 180 es suficiente. Y es fácil llegar a 180. Si en los subestat conseguís eh, 160 y queréis meterle en vez del ámbar cazador de dragones, pues ponéis dos piezas de emblema. Ahora, si en vez de llevar armas no tenéis C1 y no queréis llevar armas que no den recarga y ya metéis un ámbar a C0 o su propio arma, ya la recarga estamos hablando de que con 65-70 tiene permaulti con ámbar. Incluso con ámbar y su arma menos porque te genera energía, pero prefiero deciros un valor que sobre a que falte. Si no tenéis ámbar ni su arma, pero tenéis la C1 que regenera las partículas extra porque podéis tirar dos elementales y la ulti, o elemental, ulti, elemental, y aún así al salir del campo las partículas dentro le van a regenerar algo menos, pero lo van a regenerar, pues en ese caso la C1 contaría como llevar un arma que le dé energía. 65-70. Si lleváis C1 más arma que le dé más energía, es decir, su arma o el eh, prototipo ámbar, en ese caso 50-55 y tiene perma ulti. Esos son los valores exactos de Baizu. Entonces realmente no es complicado tenerle perma ulti y los sets al final tampoco es complicado ni os voy a recomendar llevar vida porque como veis sin tener ese 20% de extra llego perfectamente a esta vida. Por último, si ya tenéis un recuerdos en el equipo, pues Najida principalmente, porque si vais al Heizam es mejor que al Heizam lleve sueños aureos. Pero si ya tenéis a Najida con recuerdos, entonces vais uno, vais a llevarle con recuerdos, pues buscar la mejor combinación de 2 y 2 que se adapte a lo que tenéis. Que sobrepasáis la vida y la recarga porque le vais a llevar 2 de emblema para la recarga y 2 de vida y ya os ponéis en 50k, le metéis un cazador de dragones para bufar a Sino o al Heizam o alguna otra cosa que os sirva. Pero realmente no voy a recomendar Favonius ni alguna otra cosa. Ahora, armas. Hay 4 armas y las de... Free to play las recomiendo antes que las de 5 estrellas. ¿Cuáles son las de 5 estrellas? El arma de Kokomi, que me vais a preguntar por ella seguro porque le da mucha vida y demás. Y luego healing bonus en la pasiva y cosas que benefician a Kokomi pero no acabé para los básicos y tal. Y su propio arma, son las armas de 5 estrellas. No las recomiendo. ¿Por qué? Porque el ámbar ya te cubre. Curarte más al equipo para que Baizu tenga un sustain defensivo espectacular, aparte del que ya tiene incluso hace cero. 
y te cubre el regenerar energía va y darle un coste de energía de recarga bajo para solo preocuparte por la vida y por la recarga. Aparte de darte 41 de vida por ciento y su propio arma le da 49. No hay mucha diferencia. Con lo cual, antes de que os alentéis por el arma, os voy a recomendar un millón de veces que refinéis el prototipo ámbar al 3 o al 4 y tenéis resuelto el arma. Ahora, ¿por qué no os recomiendo el de Kokomi? A, porque es porque es su arma. B, porque solo os beneficiáis de la vida por ciento que ya os da el ámbar. C, porque nos da healing bonus en la pasiva, pero ya el ámbar te va a dar más curación al equipo, con lo cual, ¿para qué poner un arma de 5 estrellas? Y eh, porque existe el cazador de dragones. Si me decís, vale, el ámbar solo me da vida por ciento, que el cazador también te da vida por ciento, me da regeneración de energía, pero ya tengo suficiente recarga porque conseguí 180 y no quiero el extra de, de recuperación de vida al equipo, de healing al equipo, porque ya me cura suficiente. Porque tengo manos o porque Baizu con 50k me es un sustain suficiente. Cazador de dragones. Si incluso hace cero, conseguís 50k de vida, como lo tengo yo. Hace, hace cero, ahora lo tengo hace uno, pero lo jugué ayer C0 y tenéis el vídeo ayer. Si tenéis 50k de vida y 180 de recarga con C0, cazador de dragones. Pero lo único que tiene el cazador de dragones es que es para Sino y para el Heizan porque se benefician del ataque. Pero si vais a llevar, por ejemplo, a algún otro personaje que le dé igual porque va a maestría, entonces no es tan importante. Si vais a jugar un equipo de Najida Baizu, Raiden triple maestría y Shinkyu para un Hyper Bloom, Najida sí va a beneficiarse de este ataque, pero no tanto como otros personajes, con lo cual también vendría bien. Sus armas son básicamente esto. Y por este motivo y el aporte tan grande de estas armas, tanto el Cazador de Dragones como el Ámbar, no voy a recomendaros las de 5 estrellas. Su arma, que estará por aquí, como digo, solo te da 8% más de vida que el tipo Ámbar, un poco más de regeneración de energía para que no busques recarga, pero en Baizuna hay que buscar otra cosa que no sea recarga y vida, así que también te da un poco igual. Y le suma bono de daño elemental a Baizu, cosa que a Baizu no le importa tanto, no hace un daño malo, pero los escalados están más o menos y sus hits son pocos. Entonces te da exactamente igual que su arma le dé más daño a Baizu. Ahora, stats y las armas súper bien porque se reducen y son súper sencillas. Buscar 50.000 de vida y 180 de recarga si sí. A. Ah, no vais a llevar la C1 y junto a esto no vais a llevar un arma que le dé más energía como es el ámbar o su arma. En cuanto le sumes a la ecuación una sola cosa, el ámbar o su arma o la C1, bajas seguramente a unos 165-170. En cuanto le sumes dos variantes a la ecuación, C1 más ámbar, el coste va a 50-55. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Y ya está, es así de, de sencillo. Baizu. Al entrar al campo es elemental ulti o elemental ulti elemental o elemental elemental ulti. El problema está en muchos personajes y Baizu le ocurre lo mismo. Cancelan la animación de la elemental al tirar la ulti, entonces ahorras tiempo si haces elemental ulti elemental. Pero si consigues tirar dos elementales y luego la ulti absorbe el mismo las partículas y también le beneficia. Pero bueno, eso es lo de menos. Así que esta es la build de Baizu y los equipos los he comentado en medio, pero básicamente, como he dicho en las primeras impresiones y lo voy a comentar otra vez, a ah, no funciona con Nilou su bono a las reacciones, pero está decente jugarse KB, Nilou, Baizu, Shinkyu y libera Sanajida y funciona, o sea, el bono a las reacciones no lo da, pero Baizu con Nilou se puede jugar y aprovecharte de todo menos el bono a las reacciones. El mejor equipo de Baizu a día de hoy efectivamente es Sino, Sino, Baizu, Najida y Unidro. Si tienes eh, a Yelan C2 que te aplica bastante, puedes jugar Yelan C2 en todos los equipos de Sino. Si no tienes a Yelan C2, Yelan C1 o C0 sería para jugar en Unitaria contra un enemigo máximo dos pero os recomendaría solo uno y si vais a jugar contra más de dos enemigos os recomendaría a Shinkyu por la cantidad de aplicación y así maximizar la cantidad de generación de Hyper Bloom y golpear lo máximo que puedas de Hyper Bloom a los enemigos ese sería el, el equipo más fuerte a día de hoy de Baizu y luego el segundo equipo que veo más viable sería con Algeizam en variantes parecidas de Hyper Bloom más Spritz que sería Algeizam de carry principal Baizu de soporte libera Sanajida para otro equipo que esto viene muy bien Ponemos una cookie no porque ya te cura Baizu, así que podrías poner aquí por ejemplo una Raiden triple maestría, una Jae triple maestría y ya de último un hidro como puede ser Shinkyu para los básicos o la propia Yelan, pero lo mismo ocurre que con Sino. La diferencia está en que Sino maximiza la cantidad de, de Agravits que puede hacer y en el caso del equipo de Algeizam no maxeas la cantidad de sprints que puede hacer Algeizam, pero el daño del equipo sigue siendo muy fuerte y un equipo muy fuerte de Algeizam. Fuera de esto y del equipo de Nilou, donde no aprovechas el bono a las reacciones de Baizu, pero sí todo el resto, el resto de equipos serían siempre llevar a Baizu con otro Dendro, Hidro y Electro, Baizu con otro Dendro, Hidro y Piro. Pues Degia, Zoma o lo que sea para crepitar, pero Degia ya sabéis lo que le pasa y funciona muy mal, etc. Más allá, los equipos de Baizu por ahora están así y son algo limitados y la opción número uno para Baizu es 
Sino, Sino, Baizú, Baizú, Sino y la segunda mejor es Algeizam. Algeizam, Baizú también funciona muy bien. Tignari ya expliqué que no porque Tignari tiene una rotación de 12 que se puede acoplar a rotaciones de 15 con Fischl, Kokomi, Najida y más cosas, pero Baizú tiene cooldown de 20 con lo cual no se acopla para nada bien con Tignari. No van juntos, no los juguéis. Y no sé si me estaba olvidando algún otro equipo, algún quemadura puro o algún sprint puro. Podéis jugar algún quemadura puro de Baizú, Najida... Kazuha Xiangling o Xiangling Bennett o cosas así, aunque Bennett ba Baizu. Y algún sprint de Baizu, Jae, Fischl, Najida, por ejemplo. Y jugáis algún sprint puro, solo repitiendo y reaccionando constantemente reacciones pues, de sprint y de agravit. No es lo mejor, como veis hasta ahora no se popularizan estos equipos y no se recomiendan ni se popularizan equipos solo de sprints. Pero existen y como Baizu da un bono al sprint y se puede jugar Baizu Najida, Fischl Jae, por ejemplo, o Fischl Raiden tirando la ulti, pues que sepáis que existen y que los, oh, pues los podéis jugar y están muy divertidos. Los jugaré seguramente en directo y los he jugado ya. Pero es simplemente una alternativa extra de equipos. Los más fuertes son los que os he comentado desde ahora al principio. Y esto es la build completa de Baizu. Como guiño final, me gustaría decir que tiene pinta de mejorar con el tiempo. Seguramente en Fontaine es un personaje que te da un sustain defensivo muy fuerte como Song Li o Kokomi. Así que si le tienen tanto valor a los healers que te, te quitan la ansiedad literalmente, Baizu seguramente escale bastante. Y se dice que en Fontaine habrá mecánicas de restarse vida al mismo personaje, pues como las que tienen Cookie y Jutao, pero de que lo, los personajes se lo hagan a todo el equipo, con lo cual healers muy fuertes como Baizu, Kokomi o Song Li. Song Li no es healer, Song Li con C6 sí, Song Li no lo pongo para el ejemplo. Baizu, Kokomi, Jin y otros personajes un poco fuera tendrán más protagonismo en Fontaine, pero esto es una reflexión nada más y un poco de cosas que se especulan y se hablan en la comunidad. Y poquito más. Esta es la build legendaria Baizu. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los siguientes vídeos. En directo, okay. link aquí abajo. Y ya está. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis mini minis. Y chao.